Gandang umaga po sa ating lahat. Uh, isa po privilege muli na makapag-serve kay God through worship leading. And natutuwa po ako na may pagkakataon muling nagawin na ito. Ayun po. And bago po natin umpisahan yung pagsamba ngayong umaga, manalangin po muna tayo. Let's pray. Um, Father God in heaven, we thank you for today. We thank you God that we are able to to come to you, to worship you and praise your name. And thank you for Jesus Christ for um, giving us that righteousness and for giving us that that way, that life um, to come to you. And we want to sing praises to you, God, because you are powerful, you are glorious, you are good, and you are Jesus Christ, you are our Savior, you are our friend. So we pray, Father God, that you... Um, Prepare our hearts today as we sing to you and listen to your word. If there is anything wrong in us, um, please forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. And God, um, thank you po. Thank you po for making it possible to, to come together through this and to worship your name. Bless your name, God. We smile and pray. Amen. Um, today is the first Sunday of the month and usually we remember the death of Jesus Christ through communion. And one of the things that um, every time we do the communion, I always remember what Jesus Christ Parang yun yung one of the best Actually, best gift na nabumunyari sa buhay ko na makilala ko siya. And, uh, um, communion is His command for us to remember what He did on the cross and yung resurrection din niya. So, um, naman yung song na to, nakakantahin natin, um, may it be a reminder na Yung name ni Jesus Christ is to be glorified. Yung name ni Jesus Christ is to be lifted up. Kasi siya yung yung Diyos natin na ginawa yung napakahirap para sa kanya na gawin. Yet ginawa niya para sa atin. Yun po, awitan po natin si Jesus. Thank you. 
Sinabi po sa Psalm 121 verses 1 to 4, I lift my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither sleep nor slumber. Tunay po na mabuti ang Diyos, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo sa araw na ito. Una sa lahat ama, patuloy ka namin pinupuri pina, at uh, sinasamba dahil ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na pinagmulan ng aming buhay at ang lahat ng mga mabagay sa mundong ito, Panginoon. Tunay na ikaw ay mabuti, tunay na ikaw ay matapat. Kaya patuloy po kami nagpapasalamat sa iyo, Ama. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa lahat ng bagay na patuloy po ang ginagawa sa aming buhay. Salamat po sa iyong patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, sa iyong patuloy na pag-provide mo sa pangailangan namin, at kung paano po, po kami patuloy na iniingatan, Panginoon, lalo na sa uh, uh, kasalukuyang uh, virus, na uh, COVID-19 virus, Panginoon. Salamat, Ama, sa lahat ng mga kasagutan sa panalangin at kung paano po patuloy na tinutugunan ang aming mapangailangan, Panginoon. Tunay, Panginoon, na ikaw ay matapat sa amin. Kaya patuloy ka namin tinasamba at pinupuri, Panginoon. Ama, sa umagang ito, dalangin din namin, Ama, na naway, Haliksikin po ang aming mapuso at ang aming makaisipan. At tinamo nga po kami, Ama, tinamo nga po kung meron kami nagawang kasalanan. Patawarin mo kami, Ama, sa mga bagay na aming nagawa na isip o nasabi, Panginoon, na hindi kaaya-aya sa iyong harapan. Patawarin mo po kami, patawarin, Ama, sa mga bagay na uh, nagawa namin na hindi nagbibigay sa iyo ng kaluguran at kung ano may mga bagay na dapat nagawin namin na hindi namin nagawa, Panginoon. O Diyos, salamat po sa lahat ng mga uh, uh, bagay na patuloy mo rin pong ginagawa sa aming iglesia. Dalain po namin, Lord, na taw- naway tuloy ka pong maghari sa buong iglesia ng, aming, ng Lord of Life Christian Fellowship, Panginoon. Dalain namin, Lord, na naway patuloy pong gabayan ang bawat miyembro nito, patuloy pong palakasin ang bawat isa sa amin, Patuloy pong palakasin ang pan- aming pananampalataya sa iyo. At patuloy po kaming gagabayan, Painoon, paano kami mamuhay sa iyong harapan, Painoon. Nawa, Painoon, tulungan mo po ang bawat siya sa amin na maging faithful sa iyo, maging diligent sa pagbabasa na iyong mga salita mo, at na isabuhay ang mga ito, Painoon. Tulungan mo rin po kami, Ama, na maging obedient sa iyo, at uh, nawa, gamitin mo po kami bilang instrumento mo sa patuloy na pagbabahagi na iyong mga mabuting balita sa iba na hindi pa nakakilala sa iyo. Talahan namin, Lord, na uh, tulungan mo po ang aming iglesia, tulungan mo po ang aming mga uh, preachers na patuloy na nag-google ng kanilang oras pang maghanda ng kanilang mga ibabahagi sa amin, Painoon. Gamitin mo po ang kanilang buhay, Painoon, at patuloy mo po silang tulungan at tuwing gumagawa sila ng kanilang manuscripts para sa kanilang preachings every Sunday, dalain po namin, Lord, na ikaw ang patuloy na gumabay sa kanila, tuloy na mag-ingat sa kanila, at patuloy po po silang uh, palakasin, Painoon, sa kanilang pangatawan, at palakasin mo po ang kanilang buhay spiritual, Painoon. Father God, nilalapit din namin sa iyo, Ama, ang ibang mga magagawa ng aming iglesia, tulad ng aming Uh, praise and Worship Coordinator, Coordinator na si Joanna, ang aming editor sa online worship service namin na si Joey Janina. Tuloy mo rin po silang gagabayan at patuloy mo rin po sila ingatan, Painoon. Salamat po, Ama, sa kanilang buhay, O Diyos. Father God, tinatas po namin sa iyo, Ama, ang iba pang mga gawain sa aming iglesia, Painoon. Now, i-bless mo po ang mga Bible studies na meron kami ang mga discipleship groups na napatuloy na nagbi, nagmimit online. Gabayan mo po, Ama, ang aming mga uh, Bible study leaders, ang mga disciples, Painoon. At patuloy mo nga pong gamitin ang bawat isa sa amin magpalakasan kami sa isa't isa, Painoon. O aming Diyos, dalain din namin 
na patuloy mo pong i-provide ang pangailangan ng bawat isang miyembro, Painoon, at yun din po ang buong iglesia. Ikaw, Painoon, ang aming uh, pag-asa. Ikaw, Painoon, ang pinagagala, pinagagalingan ng lahat ng aming mga pangangailangan, Painoon. At tulungan mo nga po ang bawat siya sa amin na maging faithful sa iyo at maging prayerful, Painoon. O Diyos, nilalapit namin sa iyo, Ama, ang iba pang mga uh, suluranin ng aming uh, uh, iglesia. Dalain po namin, Lord, na naway gabayan mo po ang, ang bagong sets of council of elders and deacons. Salamat po, Lord, sa mga bawat isa na nag-commit bilang elder at bilang isang deacon, Painoon, na naway pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa sa amin. At gamitin mo po kami upang sa ganoon ama ay mapaunlad namin ang aming iglesia salain namin Lord na ikaw ang patuloy na manguna sa amin at uh, gabayan mo po kami sa aming council meeting na gaganapin sa February 14 din pa noon at gawin din po yung aming uh, anniversary sa February uh, 14 dalain po namin Lord na gagabayan mo po ang aming uh, tagapagsalita ang uh, invited speaker namin na si Pastor Sam pa noon Tulungan mo po siya sa kanyang paghahanda ng kanyang mensahe, Painoon. Father God, uh, tatuloy rin po kaming dumudulog sa iyo. Nilalapit namin sa iyo, Ama, ang aming mga misyonaris. Uh, sila Eva Abad, si Belberanya, si Chris Endoti, si Lem, at si uh, at iba pang mga manggagawa, Painoon, ng uh, yung mga iglesia dito sa aming bansa. Ikaw ang patuloy na manguna sa kanila, Painoon. Panatili yung po silang malusog at anuman pa noon ang ministry na kanilang hawak ngayon. Dalain po namin Lord na naway, i-bless mo ito at gagamitin mo po ito Ama para sa uh, pagpapalaghanap na iyong mabalita, mabuting balita sa iba na hindi pa nakakilala sa iyo. Gamitin mo po ang aming mga missionaries na ito at uh, patuloy mo po silang empower na banal spirito mo o Diyos. Patuloy mo rin po silang bihin ng magandang kalusugan at kalakasan, Painoon. At patuloy mo rin po i-provide ang kanilang pangailangan araw-araw, Painoon. I-bless mo po ang bawat isa sa kanila, Ama. Father God, nilalapit din namin sa iyo bilang isang iglesia ang aming bansa. Father God, alam po ninyo kung ano ang mga concerns, ano man pong mga siluranin ng aming bansa. Kaya pinagkakatiwala namin ito sa iyo, Ama. We ask your help, Lord, dalain po namin na naway tulungan mo po ang aming gobyerno sa pagharap ng iba't ibang problema, Painoon, lalo na ang uh, uh, pagharap sa problema ng COVID-19 pandemic. And we continue, Lord, to pray that you will uh, guide our uh, government officials, Painoon, uh, in handling all these uh, problems, Painoon, at naway maging successful po ang bakuna na gagawin sa aming bansa at doon din po sa ibang bansa, Painoon. We just leave this up to you, Father God, and we also leave up to you, Lord, yung may pang mga concerns na kasalkuyang nangyayari sa aming bansa, Painoon. We know, Lord, na ikaw ang nakakaalam ng lahat, kaya sa iyo lamang namin po pinagkakatiwala ito. Gabayan mo po ang aming presidente at patuloy mo siya bigyan ng wisdom and knowledge, Lord, kasama ang kanyang mga cabinet members, at iba pang mga officials pa noon. O God, dalain din po namin na naway ingatan mo po ang aming bansa mula sa anumang klasing sakuna. Ihadya mo po ang aming bansa sa anumang klasing kalamidad pa noon. At panatilihin mo itong maging uh, mapayapa at nawa pa noon ikaw ang patuloy na maghari pa noon sa aming bansa pa noon. Maraming maraming salamat si Ama sa lahat ng mga uh, kabutihan mo sa bawat isa sa amin. At patuloy nga, pong, patuloy nga po kayo maghari sa buhay ng bawat isa sa amin, Painoon. Patuloy mo kaming tulungan na maging uh, obedient at faithful sa iyo. At uh, nawa, Painoon, ikaw ang patuloy na manguna sa uh, bawat isa sa amin. Puruhin ka, Ama, at pinadakila ka namin. Ito po ang aming panalangin sa tanyang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Painoon. Amen. Mabuti po ni God kasi um, every time na nag-struggle ako sa scene, isa sa truths na um, tinuro niya sa akin is alalahanin yung identity ko sa kanya. So, isa sa mga identity ko in Christ is I am a child of God. 
And He has redeemed me by His blood. And nothing can separate me from His love. Yun po. And in a way, nakatulong siya. Kasi inaala na nawawala yung guilt feeling na sinner ako. Actually, I'm no longer a sinner. Pero may sin pa din. Pero hindi na ako sinner kasi sinave na ako ni God. Eh. So, yun yun. Yun yung tumutulong sa akin to to overcome, to win, and yung battle over that sin. Is that yung truth na niridim na ako ni God. Anak niya na ako. So, hindi na ako dapat na as much as possible talaga nagkakamit ng sin. And one way of um, one way din na ma to matulungan ka to to really um, fight and to win that battle over sin is to come to him. And sabi niya lumapit ka sa akin at ako ay lalapit sa iyo. So yun so yun sa natutunan ko din. Yun po. So awitin natin ang Dios dahil siya ay may kinig sa atin. Every time na we come to him um he is glad and uh, uh, tutuwa siya. Natutuwa siya na lumalapit tayo sa kanya. So, awitan po natin siya. So
Father God, thank you po for giving us a heart that um, can be that we can humble before you. Thank you for the heart uh, that we can ask for forgiveness. And yun po, sorry God for all our shortcomings and unfrailties. And we trust in you, God, and we have that um, assurance of forgiveness from you. So thank you, po. Whenever we feel um, alone or we feel like wandering, um, help us to focus and fix our eyes again on you. And every time, God, na we feel like um, um, go, um, getting out from you, um, help us, God, to to come back to worship to you, God. So, ikaw lang talaga yung makatulong. So, through the Holy Spirit, help us to keep our... Um, ourselves and our walk with you healthy and fruitful. In God, and help us as we listen to your word this morning. Prepare our hearts, O oh God. And may your word um, speak to us and help us to to respond according to to your call and according to your um, yung, Pag enable mo sa amin, God, to, to respond with love, with humility, and with um, with a contrite heart. So, po, thank you, God, and may your name be blessed. Um, gabayan niya po yung magsasalita ngayong umaga. At no way, gamitin mo siya, Panginoon, para um, sa salita mo na may kalat, may bahagi, na may maging encouragement po sa amin. Salamat po, God. This is my name we pray. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Isang malaking privilege muli ang makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa inyo. At uh, tunay na napakabuti ng Panginoon sa nagdaang taon maging sa pangkasalok niya. Sana po ay nasa mabuting kalagayan ng bawat isa sa atin. Ngayong umaga, ang teksto natin ay magmumula sa Awit 51. At uh, alam ko medyo familiar sa atin ang uh, salmo ito. Samahan niyo ako na basahin ang buong salmo. Ayon, awit na katahan ni David upang awitin ang punong mga awit. 
nang siya'y pagwikaan ni Propeta Nathan tungkol kay Bathsheba. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana aking karumahan at patawarin mo aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan laging alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusa. Ang mas, ako'y masama na buhat ng isilang makasalanan ng ako'y iluwal. Nais mo sa aki isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako'y linisin, sala ko'y lugasan at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa, ako'y puspusin. Butong nangihina, muling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyon nang limutin, lahat kong nagawang masamay pamihin. Isang pusong tapat sa aking likhain, Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Iyong banal na espiritu ay pagariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y, ako po'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuan sa iyong lumapit ang mga makasalanan. Ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at aking ihahayag ang pagliligtas mo. Tulungan mo ako makapagsalita at pupurihin kita sa gitna ng magla. Hindi mo nais ang mga handog, di ka nalugod, nalulugod sa haing sinunog. Ang handog ko o Diyos na karapat dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Iyong kahabagan o Diyos ang Zion at ang Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing dala sa dambana, Torong susunugin, malugod na ito, iyong tatanggapin. Salamat sa mayamang bagsalita ng ating Panginoon. Panandalian tayong manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa... Uh, meron kaming platform to worship you, Panginoon, and to listen to your word. Use me, Panginoon, uh, as your instrument to share your uh, word this morning. And... Uh, sana po, mangusap ka sa bawat isa. Jesus' name, Amen. Ang awit na ito ay sinulat bilang tugon sa kasumpa-sumpang kasalanan ni Haring David kung saan pinilit niya si Bathsheba na makipagtalik sa kanya. Pagkatapos ay pinapatay niya ang asawa ni Bathsheba upang mapangasawa niya ito. Ang Mula rin sa verses 1 uh, and 2, makikita natin kung paano tutugon o paano tumugon si Haring David sa kasalanan kanyang nagawa. Ang kanyang tugon sa kasalanan nagawa ay ang pagsisisi o repentance. At ang pagsisisi ito ay nakabase sa mayamang pag-ibig na meron ng Panginoon at masaga ng habag ng Diyos. Yun ang sabi sa verse 1 ng magmakaawa si David. Ako'y kaawaan o, ka- o mahal kong Diyos sang ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin ayon din sa pag-ibig sa akin. Kaya mga kapatid ngayong umaga, ang pagbubulay-bulayan natin, magpo-focus tayo sa kung ano ang tunay na pagsisisi. Pagsisisi batay sa ating binasang sal. At meron tayong tatlong punto na makatutulong sa atin. Una, ang pagsisisi ay nangangailangan ng pagtatapat ng ating mga kasalanan. Pangalawa, ang pagsisisi ay nangangailangan ng pagsusumamo para sa awa ng Diyos. At ang panghuli, ang pagsisisi ay nagliresulta sa pagsamba sa Diyos. Para sa ating punang punto, ang pagsisisi ay nangangailangan ng pagtatapat sa ating mga kasalanan. Let's define the word confession. In Cambridge Dictionary, 
it is the act of admitting that you have done something wrong or illegal. And with Miriam Webster, it is an act of confessing, especially a disclosure of one's sin in sacrament or reconciliation. Sa kabuuan ng Psalm 51, mapapansin natin that David never sought to justify himself or find a solution on his own. Instead, he humbly confesses his sin and asks God for his mercy and forgiveness. Now, what should we keep in mind when we are confessing? Una, we have to recognize our sin and admit that we are deep, deeply affected by that sin. And makikita natin sa, sa unang part ng Psalm 51, David made no excuses. He felt strongly convicted about his sin and yung conviction na yun tore him apart day and night. It's been bothering him. That's why it led him to repentance. And sana, sana all, sana all, katulad ni David, in this aspect. Because I believe this part of repentance is the part where a lot of us are struggling. Yung aaminin mo, iko confess mo, and aaminin mo yung pagkakasala mo. Because by nature, we are too proud as well. And nahihirapan tayo na i-admit or aminin kung ang ating mga pagkakasala. And uh, sometimes, paaring nahihiya tayo that is why we opted out na or we opted na itago na lang sa ating sarili and hope that it will be forgotten. Malilimutan din nila. Minsan siguro hindi na tayo nahihiya sa kasalanan natin. And nakakalungkot that sometimes meron pa ibang proud and even bragging yung kanilang mga hindi magandang ginagawa. And kung minsan nahuli na nagtadahilan pa, nagpapalusot pa but David was never like that and tayo di lang maya ng palataya gawin nating ehemplo gawin nating modelo ang ginawa ni David in dealing with this sin familiar, familiar tayo sa story ng the prodigal son and may kita natin doon that when the prodigal son returned home, what he did is somehow similar to David. He never made excuses. Instead, he confessed and asked his father's forgiveness. And even sa part ng confession niya, he even said that he is no longer um, worthy to be his father's son. But because of what he did, his father responded by receiving him, welcoming him back, and even celebrating his return. We can read this in Luke 15 verses 11 to 32. Pangalawa, we have to recognize our sin, that our sin is between God and us, and admit that he or that we are deserving of God's judgment. Although David had sinned against Bathsheba and Uriah and even yung kanyang pinaglilingkuran, he never um, he admitted na ang kasalanan niya is against God and not against Bathsheba or Uriah. Because to him, Lahat ng kasalanan, kahit kanino mo man siya ginawa, ito ay evil in 
God's sight. Aside from that, sin is never unseen by the eyes of our holy God. In Hebrews 4.13, Walang makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad. Sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo mananago. Therefore, kapag tayo ay natitempt na gumawa ng hindi maganda, alalahanin natin that we are sinning or we will be sinning against God. Isa pa, isipin natin or alalahanin din natin that any form of sin offends our God because it is a form of rebellion against His way of living, against His standard. Tandaan natin, makatarungan ang Diyos at palagi siyang nagbibigay ng wastong hatol sa mga bagay na may kinalaman sa kasalanan. That's why whenever we confess our sin, we can be sure that we are in good hands. We are in good hands or of God. And we can be sure na maaari tayong magtiwala na gagawin ng Diyos ang tama upang tayo ay matuwid sa ating kasalanan. Pangatlo, we need to acknowledge our sinfulness. Sinabi niya sa verse 5 na ako'y masama na buhat ng isilang. Makasalanan na ng ako'y iluwal. And sometimes ito yung nagiging alibay ng karamihan. Our sinful nature should not be an excuse, should not be our alibi to keep or continue sinning. Hindi pwedeng palagi natin sasabihin na pasensya na, tao lang. That's not acceptable because God's grace, by God's grace, we receive the new nature. A nature that is um, with wisdom by the Holy Spirit and we are now able to differentiate what is good and what is evil in God's sight. Tingin ko, ang pagiging sinful nature natin, instead of being an excuse, it should make us more humble to come before God. Make us more humble dahil walang wala naman tayo in the first place. It's just His grace and His mercy that we are receiving. Pangapat, we need to recognize the good standards of God that we have broken. But na, sabi niya sa verse 6, Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng duno mo. Ang Diyos ay nagpapahalaga sa katotohanan. Ngunit kinamumuhian ang pagdaraya. He only wants our truthfulness. Truthfulness sa ating puso at sa ating kaluluwa. Kaya, if ever we think of hiding our sins or covering up our sin, katulad ng ginawa ni David, alalahanin natin that God will expose it. And God will make you confess it. Because He will convict you with your sins. Si Akan, si Akan, may similar na experience. Nasabi na ni Simeon, when he lived during, um, well, he lived during Israel's conquest of Canaan. And he sinned against God, and he tried to cover it up. So, God commanded them, commanded his people to keep themselves everything in Jericho that was devoted to destruction and to commit all the silver, gold, every bronze and iron vessel to the Lord's treasury. 
That's in Joshua 6, 17 to 19. However, Achan sinned by taking a beautiful cloak, 200 shekels of silver, a bar of gold, weighing 50 shekels, and burying them in his tent. You can read that in Joshua 7, 20 to 21. But at the end of the day, what happened was his cover-up failed. And it was exposed by God. Now, repentance... True repentance requires confession of our sins. I subverse uh, 1 John 1, 9 and 10. Subalit, kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan natin papatawarin tayo ng Diyos sa mga, sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Sapagkat, siya ay tapat at matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Ang ating ikalawang punto ay ang pagsisisi ay nangangailangan ng pagsusumamo para sa awa ng Diyos. And repentance is a process and we cannot stop after confessing our sin. That's just the first step. We have to continue and ask God for His mercy in dealing with our sins. Hindi porque mapagpatawad ang ating Panginoon, eh okay na na mag-confess lang tayo. And we can move forward and continue with our lives. We still have to ask for His mercy and forgiveness. Now let's look at the, the uh, what we need to ask God for mercy. Una, we need to ask for uh, we need to ask cleansing of sin. I'll read it in ESV. Sabi dito, purge with hisop, purge me with hisop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. And unlike in most herbs. Hisop was attractive flowers, and in Old Testament, it was used to sprinkle blood as part of the Jewish Passover. It was mentioned in the Bible for its cleaning effect in connection with plague, leprosy, and ch chest ailments, and symbolically in cleansing the soul. What is common about the examples of hisop in the Bible are its purpose and that is cleansing and restoration so when david was crying out for to god to be cleansed with his soul, he was asking to be restored back to god after his mistake and to us being purged and washed will clean us and make us whiter than snow now for us, being purged and washed will make us clean and whiter than snow. From what? From the stain and dirt of our sins. And no human effort can simply take away this stain because it is rooted in our heart. Therefore, this is us asking God to clean us deeply and acknowledging that only Him can clean and remove the stain of our sin in our hearts. Pangalawa, we have to ask God for forgiveness of our sins. Sin takes away our joy and happiness. It builds a barrier to our fellowship with God. And this also causes broken fellowship, not just with God, but also with fellow believers, fellow Christians, and even our family. It can cause lack of spiritual growth. That is why God 
convicts us and leads us to confession, that way we can ask Him to clean us and wash us away from this sin. And once it is done, we will be restored. Our joy, our happiness will be restored. Our fellowship will also be fixed. Now, let's look at the unconfessed sin. What about it? For me, this unconfessed sin can also affect us negatively. It causes us deep pain similar to confessed sin. And it can actually affect us day and night like what David felt in verse 3. Because it's like a burden that we are carrying and we don't want anyone, even God, to know it. There's a piece of this sin that we can't let go. And this is uh, something that dapat nating ilapit sa Diyos. Because this is dangerous. Now, it can be addressed the same way that you can that you address a confessed sin. You have to just confess, uh, tell it to God, admit it, ask for forgiveness about it, so that you will be restored. Now, pangatlo, we have to ask God to restore our relationship. Restoration of relationship. Like what I mentioned earlier, repentance is a process. It doesn't stop after we've confessed our sin. It doesn't stop after we've asked God to clean us and to forgive us. This should enable us to also ask for a clean heart and a renewed spirit. Because only then we can restore our relationship with God. It is only then that we can restore our relationship with our fellow Christians. A heart full of goodness and the spirit willing to obey is what we should ask God. Now, typically, what are the steps um, that we normally do to restore our relationship? A relationship in general. I mean, number one is you have to communicate. Pangalawa, you have to humbly admit yung nakagawa mong kasalanan. Your mistakes and your sins. Sunod is you ask for forgiveness. And ang panghuli, you do pleasing things. Because kung mahal mo yung taong yun, of course you want to restore the relationship and once you are forgiven, you want to do things that will not uh, break the relationship again or cause problem with uh, again. So, gusto mong gawin yung mga bagay na makakapagpasaya sa kanya. Similar to our God. Once we receive the cleansing and the forgiveness, we have to do pleasing things for Him. Para sa ating ikatlong punto, ang pagsisisi ay nagre-resulta sa pagsamba sa Diyos. Sabi sa verse 13, Kung magkagayon na, aking tuturuan sa iyo lumapit ang mga makasalanan. Ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at aking ihahayag ang pagliligtas mo. Tulungan mo ako makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng magda. Hindi mo na sa mga handog, di ka nalulugod sa haing simuno. Ang handog ko, o oh Diyos, na karapat dapat ay ang pakumbabat puso mapagtapat. Once we are cleaned, forgiven, and restored, 
we have to demonstrate a worshipful response to God. And it can be an expression of gratitude. For example, if you receive or if you are forgiven by your friend, ano ba yung karaniwang ginagawa mo? Of course, you build um, good memories again. You do good things. Things that will that are pleasing, like what I mentioned earlier. Things that will make him happy or her happy. Same with God. After we receive forgiveness, we have to respond with worship. Thanks. And as a result, we have to one, give praise. There are different ways that we can give praise to our God. Our own uh, way of giving uh, praise service to our Lord. And to David, it is by teaching and witnessing to others the forgiveness and the reconciliation that he experienced with God. And he felt that it was um, his responsibility to the non-believers. And it's a perfect um, way of uh, praising the Lord because we, he experienced it firsthand. And tayo din, na-experience natin firsthand ang pagkapatawad ng Panginoon. And we have our unique way of um, uh, accepting uh, Jesus Christ in our lives, different situations. And that is the testimony that we can use para maituro ang ating Panginoon sa ibang tao. Sa ginag- pag ginawa natin yun, it will glorify our God. Isa pa ang uh, paraan that we can give praise to God is by looking after our fellow brothers and sister. Sabi sa Galatians 1, I'm sorry, Galatians 6, 1, Mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubayan ng Espiritu o magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matuso. This act This simple act can give glory to God, looking after your brothers and sisters. We, and we want to do this in order to restore our brothers and sisters. Put them back to their proper places in the body of Christ. Gusto natin silang tayo. At nasa gayon, muli silang lumakas at magpatuloy. Another uh, way of uh, celebrating is that we can celebrate and sing about what God has done for us. Dahil um, overflowing love, yeah, overflowing love is a natural response to forgiveness. But only those who realize the depth of their sin can appreciate the complete forgiveness God offers them. Jesus had rescued all of His followers, whether they were once extremely wicked or conventionally good. Now, let's ask ourselves, how, um, how do we see the goodness or how do we appreciate God's mercy? Are we grateful for His forgiveness? If yes, then show it by celebrating and singing about it. Pangalawang response that we can give to God is 
an acceptable offer. Today, um, there are some believers um, that will try to erase their guilt by increasing their offerings, Workly, uh, working uh, double time, thinking na it will add up and eventually remove their sins. They either clean the church, again, these are good uh, services, but if the intention is different, if the, inten if the intention is bad, then it makes the service or uh, the overall service Um, if we maalala natin yung uh, mensahe tungkol sa isang tax collector and the Pharisee na mababasa sa Luke 18, 9-14 wherein Jesus recounted the story of the tax collector and a Pharisee to illustrate through diba yung there were two men who entered the temple to pray. The Pharisee was too proud. His prayer was somehow boasting about his religious works. Whereas the tax collector, on the other hand, was too humble and too contrite to live or contrite to uh, even lift up his eyes towards heaven. And sabi din doon, uh, an expression, he was beating his breast and said, God, be merciful to me, a sinner. Then Jesus stated that the tax collector went home justified rather than the haughty Pharisee. Jesus concluded that for everyone who exalts himself will be humble, but everyone who humbles himself will be we know God wants a broken spirit a broken and a contrite heart and we can never please him with our outward actions no matter what or how good it is if the inside is or the intention is bad it's worthless we have to set our attitude aligned with our God. Ating pagtatapos, nais ko lang balikan yung buong Psalm 51. And, ang masasabi ko, is, ito ay magandang halimbawa na nagpapakita ng tunay na pagsisisi sa kasalanan. At ang naging pagtugon ni Haring Tubi sa kanyang kasalanan, ay isang magandang modelo para sa atin. And we just hope that we can be like David when we are facing or we are dealing with our sin. We should be humble in confessing our sin, humble in asking God for His mercy, and humble in responding through worship, uh, praise, or to by giving worshipful response. And remember, warning for us is we should remember that while God forgives our sin, He does not always erase the natural consequences of our sin. And that's the reality. You will be forgiven, but you can't escape the consequence. Like what happened to David's life. We knew what happened to the son of David. The baby who died. We can read that in Samuel, 2 Samuel 12, 1-20. And let's uh, baunin natin 
ang uh, verse na ito. And that repentance is not only turning from your sin. Hindi siya one isang uh, direction lang. It is turning to God. Turning away and then you go to God. In Acts 3.19 Now repent of your sin and turn to God so that your sins may be wiped away. Sabagat kung hindi naman natin tatalikuran ng kasalanan baliwala ang pagkukonfess natin ang pag-amin natin sa ating kasalanan dahil andoon pa rin yung fear na tayo bumalik sa kasalanan ngayon so we have to always remember when we repent we have to turn away from the sin and turn to God Lastly, it is just a repentance. It is not just a sorry feeling uh, that we, a sorry feeling about our sin. It is more of being convicted and becoming inwardly humbled and visibly reformed. Ito ay dapat isang kompletong pagbabago sa ating buhay mula sa kasalanan patungo sa Diyos. Magandang umaga pa sa ating lahat. Isang pagpala ng umaga po sa ating lahat. Ihanda po natin ang mga elementong gagamitin para sa ating communion. Ang tinapay na sumasagisag sa katawan ng ating Panginoong Yesus at ang Diyos o inumin na sumasagisag sa dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Nais ng ating Panginoong Hesus na lalahari natin ang sakripisyo ang kanyang ginawa para sa itapapatawad ng ating mga kasalanan. Alalahari natin ang hirap ng kanyang dinanas, mga latay na tinanggap ng kanyang katawan tugo at tumaga sa kanyang katawan na luminis sa ating mga kasalanan. Nais ng Panginoong Yesus, lagi nating alalahanin ang kadakilang kanyang ginawa. May babala po ang sinasabi sa unang Korinto 11.27 Ito po ang sinasabi ang sino mang kumakain nang tinapay at tuminom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at tugo ng Panginoon. Nasa ating po ngayon ang pagkakataon para tayo po ay lumapit sa Panginoon at paging dapat inawa ang ating parikisa sa batang nagawa nito. Tayo po ay manalangin Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit, nagpapakumbaba, nagsusumamo sa iyo. Paging dapat inupunawa kami sa aming pakikisa, sa aming pag-alaala, sa kadakilaang ginawa ng iyong butong landak na si Jesus. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming pagmamalabis, sa aming katigasan ng ulo. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkukulang. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Itaas po natin ang tinapay. Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya'y pinagkanulo, dumampot ang tinapay at pinagpirapiras ito at sinabi, Ito ang aking katawan na iniyahantog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kayo niyo po natin ang dinapay.
Gayun din naman, pagkatapos ng maghapunan, hinawakan niya ang saro at sinabi. Ang saro nito ang bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Inumin po natin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Samahan niyo po ako sa panalangin. Salamat po Panginoong Jesus sa iyong sakripisyong ginawa para sa amin. Salamat sa iyong katawan na inialay para sa amin upang kami maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dalangin po namin ang iyong kamatayan at pagkabuhay na muli at ang iyong pangako na ikaw ay babalik ay maging kalakasan namin laban sa mga pagsubok na aming harapin. Ikaw lamang Panginoon ang aming pag-asa. Ito ang aming papurit pagsamba sa pangalan ni Yesus. Amen. Maaari na po nating i-deposit ang ating mga offerings at tithes sa ating LOLCF Bank Accounts sa pamamagitan ng online transactions. Para po sa Bank of the Philippine Islands o BPI, ang ating account name ay Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City, Inc., at ang ating account number ay 228-3100-831. Para naman po sa Banko de Oro o kaya naman ay BDO, ang ating account name ay Lord of Life Christian Fellowship of Quezon City, Inc. At ang ating account number ay 0022-1029-2774. For offerings with specific purpose, maaari po nating i-email ang kopya ng ating deposit slip o kaya naman ay screenshot ng ating transaction at ilagay kung para saan ito sa email bago isend sa lordoflifecf at yahoo.com. Magkakaroon po tayong muli ng online worship service sa susunod na linggo ng 9 o'clock ng umaga dito po sa ating official Facebook page, facebook.com slash lolcf official. Maligayang kaarawan po sa mga sumusunod. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming maraming salamat po muli sa salitang pinarating nyo sa pawat sa amin sa umagang ito. Nawa, Panginoon, na kami maging mabuting halimbawa sa aming lugar na kinalalagyan bilang sang asin at ilaw. Salamat, Panginoon Diyos, itong paalala sa bawat sa amin. Tanggapin po natin ang basbas ng Panginoon. Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyo, puso. Turuan ninyo at palalahanan ang isa't isa na may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pasasalamat sa Diyos at sa anumang iyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon Yesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Amen. Okay, para po sa huling awit, kantahin po natin itong kantang to. Yeah.
go to the airport.